的风呼啸而过，我在眺望远方的波澜壮阔。飞驰的车承载着生命的重，多渴望与你心边经久战河。跋涉开山的路，苦乐奔波。就在欢笑和泪水中打磨，起起落落，捧起无悔的执着，才更让勇敢的心永不熄火。我带着你去奔赴星海，把梦的故事。人春去，秋来，也初心不改。艾长安先生，请你下车吧。艾长安先生，好，我明白了你半天了，哎，要是瀚海集团这订单拿下来啊，哎，销售经理的位置一定就非你莫属。等你当了经理，可不能忘了我这提供情报的人啊，凉皮、臊子面、辣汁、肉夹馍，还有干了酒，一样不能少啊。咋了吗？昨天晚上说好到了招待所给个电话，电话呢？你知道我等了多长时间吗？哎呀，对不起，对不起，我昨儿喝了点酒，犯困，你就直接睡了。要不这样，为了表达我的歉意，凉皮、臊子面、辣汁、肉夹馍、高六酒，算我的。谁稀罕？安长安，你是不是忘了到深圳干嘛来了？汽水生产线的生意不谈了？谈啊，我明儿去谈。我今儿先陪你去这瀚海集团看看这吴总，到底和咱华气有什么渊源？前几天你们的展销会，我们集团派人去了，看过的都夸你们的卡车技术先进，品质上乘。只不过这个价格嘛，超出我们的预算很多啊。关于价格方面，沈总，吴总。你应该知道 TCO 这个概念吧？总拥有成本，对，比较一辆卡车买的值不值，不能光看它的标价
，还应该算一算从前期采购到后期使用，维护的成本是多少？一辆威曼卡车的价格几乎要比同等吨位的国产卡车贵百分之五十左右。光听价格，很多人一定会选择国产卡车，但是他们却忽略了很重要的一点：威曼卡车在使用的过程当中，故障率低，运输效率高，在用车的周期内多跑的趟数。完全可以把客户采购时多花的钱都赚回来。你们瀚海开发集团可是一家与香港合资、实力雄厚的大公司。我们已经了解过，你们在省内同时有六个大工程在开工。为了保证那些大工程能够按时、按质、按量完成，你们在选择生产设备，包括运输车辆，肯定都要采购国际上最好的品牌、最好的产品。我这么说，您肯定认同吧？不知道有一点，您平时有没有想过，车队最怕什么？当然是最怕出事故了。对，一旦有事故发生，且不说影响工程进度，万一再有人员受伤，那集团的损失可就更大了。我们威曼南方分公司已经做好了准备，不仅要为瀚海集团提供优质的销售服务，将来还要提供优质的售后维修服务，解决您的后顾之忧。吴总。听完这些，价廉质劣的国产卡车和价高质优的德国威曼，您还会选择前者吗？让我二选一。那我的回答是，不会。就像你们二位离开了华气，选择了威曼。看来，吴总对我们过去的经历非常了解。但就这一点，我们应该向您学习。你们威曼这么大的国际品牌进驻深圳市场，其他的车厂都虎视眈眈的盯着，还需要我去做调查吗？我也只不过是听一个做卡车销售的朋友随口说了那么一嘴。两位别误会，我没有别的意思，我只是想向两位打听一个人。您说，华气的一个司机。哎，你好，请问你找谁？啊，我们找吴总。吴总有预约吗？什么？预约？没预约呀，那没预约见不了吴总。请。哎，不是不是，那个兄弟，呃，麻烦您打个电话给吴总，就说华记的朋友来找他。你们要见吴总，一没预约，二又没他电话，怎么可能是他的朋友呀？别在这烦我了，赶紧走。哎，别别别，不行不行不行不行。我们真是吴总的朋友，这大老远坐火车从大西北来的，挺不容易的。您帮忙通知一声。哎，麻烦您啊。喂，派出所吗？哦，我这儿有两个人，嗯，估计是没三证。嗯，哎，你带三证了吗？哎，好，好，好，行，好嘞，好。好好，哎，吴总，哎，吴总，哎，吴总，吴总，吴总，吴总，你好，你好，你是吴总啊？哎，你好，吴总。哎哎哎，那个，我我们找您半天了，你们华气来的，哎，华气的，哎，哦，就是那个陕西华腾汽车制造厂的，哎，对，啊，早有什么事儿啊？听说贵公司准备要买一批卡车。这都听谁说的呀？哎，听您那司机小周说的呀。而且他还说，当年在您最困难的时候，是一位华气人把您从这火坑里给拉出来的。你们这些骗子，啊，编故事也编真一点。我跟你们说吧，一我不买汽车，第二我们公司就没有叫小周的司机，第三我和这个快破产的华气没有半毛钱的关系。等会儿。你说谁快破产了？我告诉你们啊，派出所马上就要到了，要是再赖着不走，就等着被抓吧。以后说话注意点。哪有天上掉馅饼的好事儿？你那个叫小周的朋友，看来真的是个骗子。是不是骗子，等找到车再说吧。
。从西安交大退学以后，我自愿回到了新疆，先是留在了当地镇政府工作。我的父母啊，都是当年的支边青年，后来也留在了那儿。我想帮着乡亲们劳动致富，就组织了一个农业合作社，想把当地优质的哈密瓜给卖出去。可是收货商说变卦就变卦呀，几万斤瓜一下子就没有了销路。乡亲们急火攻心，我的老师也一下子病倒了。那个老师从小就对我很好，就像我的父亲一样。无奈之下，我只好组织乡亲们摆摊卖瓜，但是收效甚微。就在大家焦头烂额、看不到希望的时候，我们遇到了一位滑稽的司机。他拿出了所有的钱来买了我们的瓜，同时也感染了他的朋友，也拿出了所有的钱。就是这笔钱，救了我老师的命，也让大家看到了希望。虽然这事儿已经过去了五年，但是我从来没有忘记过那位司机的恩情。两位以前在华气待过，熟人肯定比我多，所以就想请两位帮忙打听打听。我，我们尽力。抱歉，吴总，做不到的事情，我不能答应。抱歉。没事儿，谢谢你的坦率。做不到的事情，绝不答应。这才是我们新时代女性应该有的态度和性格嘛。吴总，您是一位成功的女企业家。今天虽然第一次见面，第一次聊天。但我已经能够感受到一些您能成功的理由，我以后一定要多向您学习。我们相互学习。艾长安，你葫芦里到底卖的什么药啊？这不就黑色奥迪一百吗？就是这料。艾长安，你干什么？华西再困难，你也不能偷车呀。跟哪儿啊？我不是偷车，我是救人。救谁呀、啊？来来来！不是你还在信那个小周的鬼话？刚刚你也看到了那个吴总，口口声声说不买车，也不认识小周，更和咱华西没有任何关系。那现在，那小周给你的车钥匙都是假的，这不明摆着耍你吗？他根本就是个骗子。就算他是骗子，他能骗我什么呀？我一没房，二没地的。我还期待着我们瀚海能跟你们威曼合作。同样期待。吴总，那去那边找找吧、啊。不是，你去哪儿找？这里就没有第二辆奥迪一百了呀。万一那边再有停车场呢？也怪我，当时没记得车牌号。怎么了？喂，你你怎么穿一高跟鞋呀？中看不中用的。你才看见。啊。嗯，哎，你站起来试试看能不能走。来，来，把把把鞋先脱了。得得得，我背你去医院吧，来上来。不用。上来吧，别逞强了，快他脚受伤了。让呃，你们俩怎么在这儿？哦，我们办点事儿。你们呢？我们也办点事儿。哦
，那不耽误你们时间了，我们先。没学会说谎，一字一句写满彼此的模样。赖长安，你真的不打算上去说句话吗？你觉得现在能说得清楚吗？能说清楚的话，自然能说清楚。在蓦然相望，原来回忆有你才值得珍藏。时光无忧，只是让念念不忘，心又回响，在脑海中回望。哎，你看那俩是不是也是黑色奥迪一百？哎，什么时候过去的？刚停下。过去看看。我只能说，你们公司代理的卡车我会重点关注。一会儿啊，我还有个会就不送了。哦，那行吧，那我就不打扰了。哎，吴总，你们瀚海的安保得注意了。最近深圳街头的骗子可多了。我刚一上大厦的时候，就跑来个骗子，说是华气的。当年呢，就是一个华气人。把我从火坑里拉出去的，滑稽，你确定吗？啊！找到了。啊？哎，就是他，周德俊。他没骗我，那吴总怎么说他没有司机叫小周？你们是谁？怎么在我的车里？您千万别误会啊，我们不是偷车的，我们小周是朋友。那这钥匙是他给我的，来帮他拿东西的。你是从华气来的？啊，去过哈密？去过呀，您怎么知道的？买过一车哈密瓜。我是巴里昆镇农业合作社的社长，我姓吴。哟，您是当时卖哈密瓜那姐姐吧？是我。哎呦，这我没认出来，这五年没见了，你这是这这没没认出来。吴志梅。你好，你好，你好。我应该比你们大，叫我吴姐吧。你们认识啊？认识，当年我跑车的时候，在哈密认识的。啊。嗯，您姓吴啊？哦，您才是这瀚海集团的吴总吧？哎呦，这才是吴总呢！你是我的恩人，我还不知道你的名字，挺惭愧的。哎，不不，不好意思，不好意思，我叫艾长安，这位是我华系的同事，叫杨薇薇。你好，姐你好。哎，长安，哎，你怎么会认识小周啊？他在我身边这么多年，没听他说认识华系的人啊？你说这不巧了吗？我们两个都因为没带着三证被抓去派出所了，就这么机缘巧合下认识的。哎，吴姐，您能帮我个忙吗？嗯，你说。就是小周出来啊，您别开除他。嗯，这样吧，我不去开会了，你去把小周接出来。好的，吴总。走，去我办公室聊聊。哎哎哎，哎，走走走。哎哎，对对，不好意思，三证三证，行吗？哎，可以可以。太长跟杨薇薇，居然出现在瀚海集团，看来华气也准备开发南方市场。华气司机在哈密，哈密。徐迟，吴总的恩人是艾长安。看来不久之后，咱们跟华气要在同一个战场上进行厮杀了。只可惜近几年，华气一直在走下坡路，早已是千疮百孔，不堪一击。现在想想，有点不太忍心。现在的华气，我们未必真的了解。
，来试一下合不合适。吴姐，您的钥匙。我今天啊还托人在打听你的消息，没想到踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊。嗨，当年一个举手之劳，让吴姐积这么多年，是我的荣幸。当时你能拿出身上所有的钱来帮我们渡过难关，怎么能算是举手之劳呢？长安，你今天来找我是有什么事儿吗？如果能帮上忙的，我一定帮。吴姐，吴姐，你们瀚海集团是不是要给车队换一批新车呀？对不起，这个忙我帮不了。瀚海集团。毕竟不是我个人所有，我还得对其他的股东负责。而且集团的大宗物品采购都是需要进行招商的，卡车也不例外。如果你们想卖车，就来参加招标吧。长安，公私分明是我的做事原则，我希望你不要怪我。哎，不会不会，怎么会怪您呢？这公是公，私是私，不能破坏了您的原则。嗯，不过。我们这一趟也不想白来，吴姐，您能回答我一问题吗？当然可以。在深圳，我们华气到底有没有发展空间？这次你们到广东还去了别的地方吗？呃，没有。这几个月啊，我一直在跑，我发现已经不是深圳一个地方繁华了，整个南方都活了起来。当然，发展最迅猛的呀，还是特区，我敢断言。在接下来的几年，南方市场对卡车的需求量会非常的旺盛。据我所知，深圳有一部分不缺钱的大国企，是直接购买进口的新车，但是仍然有大量的公司和车队是选择进口的旧车，比如说像我们瀚海。那你们知道为什么进口的车比国产的车贵，但是公司仍然愿意选择进口的车吗？因为进口的车故障率低，运输效率高。使用寿命长。随着市场经济的快速发展，对于一个大的公司来说，卡车的总拥有成本比它的价格更重要。也就是说，价格不是关键，质量才是关键。也不完全对。如果你们可以在价格和质量上找到一个平衡点，价廉物美，我相信有更多的公司会选择你们的卡车。包括瀚海，好点了吗？好点了。了这鞋回头我给你找个地儿修好算了。行。你就别上去了。万一碰到沈夏，你们多尴尬，谁给我吧？那你好好休息，我先走了。嗯。长安，南方这边有这么大的市场，你说短期内，咱们华气能推出适合市场需求的新车吗？别想了，明儿我去谈汽水生产线的生意，你好好歇着。明天好好谈。哎，哎，有你们三产在身后支援。华西前线的工人们，才能打好仗。好，慢点啊。嗯，拜拜。徐徐就，我本来就想着看看找个机会想跟你聊一聊，没想到这么巧，在这碰上你说咱们俩这算是有缘还是没缘？要么五年来一面都没见，可这一见面呢，就是两天见了三次。请问两位先生要喝什么咖啡？啊，给我一杯美式。好
我就不要咖啡了，帮我倒杯热水吧。对不起，先生，我们这里不提供热水。呃，给他一瓶纯净水，谢谢。好的。其实他们家的咖啡豆挺好的，都是自己烘的。那些花里胡哨的东西吧，我喝不惯，还是热水最实在。海长，这几年我对你有所耳闻，我知道你去了三产公司当经理，而且做得非常好。但是我现在看你，还是跟从前一样，没有任何改变。徐志，这几年我对你一无所知，这次来才发现，原来你跳槽去了德国威曼公司。西装革履，志得意满，变化不少。谢谢。言归正传吧。昨天晚上，我去办公室。看到沈夏一个人在黑暗里发呆，灯都没开。我没敢打扰他，自己悄悄转身走。自从你出现之后，沈夏整个人的状态完全不一样。白长安，你知道沈夏能从五年前的那件事情里走出来，有多不容易吗？那一年。他带着母亲离开了华西，去了湖南老家。他一边要照顾他的母亲，一边还要瞒着他的母亲，偷偷摸摸的绘制当年申纵工未完成的二代发动机图纸，好几次，因为技术上的问题得不到解决而心力憔悴。后来在我的劝说下，他答应回京考研，但复习的时间只剩下不到半年，所以他就一头扎进图书馆。一扎就是一天，半年下来，每天都是如此。因为时间太紧，功课太多，好几次他几近崩溃，在我面前嚎啕大哭。好在很顺利，他顺利的考上研究生。在读研期间，他每天就是教室、研究室、图书馆三点一线。很多次，因为实验数据拿不到结果，他可以三天三夜不合眼。再后来，研究生毕业，因为他也抱着技术报国的理想，所以在我的劝说下，加入威曼，担任南方分公司的总经理，直到现在。海长，五年来，沈夏就是这么过来。我看着他好不容易从过去的阴霾当中走出来。好不容易可以独当一面大展拳脚，好不容易他的人生即将走上正轨的时候，你偏偏出现了。这五年来，我一直在保护他，因为我不希望任何人、任何事对他造成任何伤害，尤其是你，因为只要你出现。无论你以任何姿态，对他来说，都是一种伤害。这一点，你承认吗？所以，爱长安，我希望你尽快离开这里，回你的华西也好，回你的三产也罢，继续卖你的汽水，继续卖你的烧鸡。无论你干什么，就是不要再出现在沈夏面前。你说，这五年你一直在保护沈夏是吧？我相信。但是他接受你了吗？我保护他，跟他接受我，这是两件事。那也就是说，他还没有接受
。当然，但许师，我必须告诉你一句话：感谢这五年以来你对沈夏的照顾。你说的很对，我的确不能再伤害他了。就像你说的，你保护他和他接受你，这是两件事情。我和你一样。我不放弃他，和他原不原谅我，这也是两件事情。我当然会回到我的话题，但是沈夏就在这里，我以后肯定还会再来。太长，你为什么非要纠缠沈夏？因为我以前说过。华器我守护，沈夏我保护。徐生，关于我和小夏的事儿，咱们就不要再谈了。但我想和你聊聊其他的事情。还聊什么？华器。华器这三年连年亏损，处在濒临倒闭的边缘。你在威曼这样的国际大公司担任高管，你一定有很多的经验。你能不能帮帮华旗，给华旗出出主意？接下来华旗该生产什么样的重卡？如何在这个市场上去立足？对不起，我帮不了你，因为我没有那个能力。客观上来说，如果一个企业连年亏损、苟延残喘，那么破产倒闭，才是他最好的归宿。徐志。难道你对华旗一点感情都没有？你错了。我对华旗有感情，但是感情不会影响我对重卡行业的判断。太长，说真话也是一种感情。你在华旗待过，参加过五改期的会展，你也亲眼见证了华旗七吨重卡。在试车场里驰骋，你觉得华旗会像你想象的那样轻易熄火吗？长安，你跟微微去深圳做市场调查，咋不跟我说一声呢？要不是和平告诉我，我还以为你俩私奔了呢。高太平，我们去哪儿需要跟你汇报吗？你是我们什么人？干嘛对我那么凶啊？我上次不是跟你说过吗？以后说话要注意分寸，不该说的话就不要说，要不然我会更凶。太平，来帮我开一下，等你半天了。自个儿开。哎，我来，我来。太平啊。我去深圳是去谈这汽水生产线的生意，微微是去做市场调研。我们两个临出发的时候才碰到，根本来不及告诉你。太平，这事儿你可没资格说长安啊！你不也鬼鬼祟祟走了好几天没告诉我们吗？哟，什么叫鬼鬼祟祟呀？哥们儿那是有正事儿。那是。对了，不说别的了，今天这顿接风宴，我请。大伙儿甩开了膀子，敞开吃，敞开喝，吃多少喝多少，全算我的。那怎么好意思啊？收着点，看看那小样儿吧，妥妥一个暴发户啊！怎么着，出去是不是干了什么见不得人的勾当，发了横财了？<笑>香喷喷的肉还堵不上你的臭嘴。<笑>这一桌菜不便宜，这铁公鸡愿意从自己身上拔毛，肯定有事儿。麻利的，跟我们说说。不得不夸，你这鼻子。比狗还灵，嘿，你这夸我呢，你损我呢，你快说。呃，哥几个，我只能说这销售经理的位子，我就不客气了。葛太平，话别说太早。贝贝，我劝你还是提前退赛吧，免得到时候场上输的难看。我不想难为你，你懂吧？谁难为谁还不一定呢。太平，你怎么就这么有把握呀
。这趟出门，哥们儿可不是闲的没事瞎跑啊！什么意思？有什么收获？想知道？秘密。这是我的制胜法宝，不能外露啊！等竞选的时候，你们自然就知道了，肯定惊掉你们的下巴。太平，在座的啊，你的竞争者可不止杨薇薇一个啊！什么你？嗯，我没有啊。趁着大家伙都在，我正式宣布，华气销售经理这个职位，我也要竞选。你你，薇薇。是你让这榆木脑袋开花，同意参加竞选的吧？行，还是你有本事，跟我没关系，我也是参选者，为什么要给自己增加一个对手？白长安，嗯，你什么时候决定的？在深圳。长安，怎么又改变主意了？在深圳。我见到沈夏和徐迟了，啊？沈夏姐她怎么样？过得好吗？挺好的，她从北工大的研究生毕业之后，又去了德国进修，现在是德国威曼南方公司的总经理。厉害厉害，也算是飞上枝头变凤凰了。沈夏姐太厉害了，现在都在外企做总经理了。长安，嗯，你想参加竞选，是不是因为沈夏呀？但也不完全是，还有个更重要的原因。来，你们看看这个，怎么样？咱们说归说，闹归闹啊，人家这 A 叉九零这么多新技术啊，瞧瞧啊，瞧瞧。瞧瞧人家这十二升的发动机的数据啊，最大马力四百二十匹，最大扭矩一千七百三十牛米。哎，不去，你看这个，哦，你看这儿还有空气悬挂，真是高级，高级呀、啊！微微，还得谢谢你，要不是和你去看了德国威曼的展销会，我现在还是一只井底之蛙，在这呱呱乱叫呢。现在让我清楚的认识到，咱们华气的重卡。和德国威曼这些进口的重卡相比，简直一个就是天上的云彩，一个是地下的烂泥，这差太远了。哥几个，现在外面的人都说咱们华气是只快死了的鸟，怎么扑腾都扑腾不起来了。就连徐迟，咱们曾经并肩作战的战友，都认为今天的华气已经不堪一击，到了要熄火的时候。我听徐师跟我说这些话，就像是一根根针扎在我心里。作为一个男人，作为一个华气人，我绝对不允许别人把咱们看扁了。我要让他们瞪大眼睛看清楚，咱们华气，有能力造出好的卡车，更有能力卖出好的卡车。好，长精神，长安，我何小娟一定挺你到底。吃点饭，我给你吃点饭。小军哥，吃点饭，太平，我给你，我给你，我给你吃点饭。回来了呀？我爸爸在。他还没回来。又喝酒，等你爸回来又该说你。啊！太平，太平，太平，你咋了嘛
啊，咋了呀？碰见啥难事情了，跟妈说，看妈能帮你解决不？妈，长安要参加销售经理的竞选，你说我该咋办？就为这？你是怕竞争不过他？恰恰相反，这次我手里有杀手锏，只要我掏出来，我有一百个信心能当选。那还哭啥嘛？妈，我欠长安的，别人不知道，可我忘不了。因为我的一封举报信，不仅害死了沈叔，还让长安跟沈夏被迫分开。我心里边的这根刺，已经跟肉长在了一起，再也拔不出来了。妈，你说，长安想当销售经理？我是不是应该成全他呀？可是，可是这对我来说是一个千载难逢的机会啊！是一个我能够在我爸面前抬起头来，一个让我爸能够为我骄傲的机会。我舍不得放弃。从小到大，我爸就没有正眼瞧过我。在我们这帮孩子里头。我就没有一样拔过尖儿，学习学习我不如沈夏和春哥，我就努力，我好不容易考上了大专，这也是值得骄傲的事情啊。可结果呢，人长安扭头就去当了兵，又从部队带着三等功回来，在厂子里他虽然到处惹祸，却总是能够化险为夷，最后居然还能立功。妈，你看我爸看他那眼神，一股子的骄傲和自豪，好像长安才是他亲儿子。可他是我亲爹呀，妈，我窝囊了，窝囊了二十几年，这是我一个能够翻身的机会，我就想牢牢的抓住他，我有错吗？长安，他放着好好的三产公司经理不当，跑过来跟我竞争销售经理，他图啥呀？哦，只有他想，他想滑稽好，我就不想吗？这个滑稽只有他爱长安能做好，我葛太平就不行吗？我就不能吗